ഒരു വലിയ പൈനാപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വിചാരിച്ചു എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പൈനാപ്പിൾ പായസം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരു ഐഡിയ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ പുടിങ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്തായാലും ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ആ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പൈനാപ്പിളിനെ കൊണ്ടൊരു ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പല പല വെറൈറ്റീസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ ഇന്ന് പൈനാപ്പിൾ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ പെങ്ങൾ ഗീതാൻ്റിയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല കുറേ മുൻപേ ആണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പായസമാണ് എൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിൽ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പായസമാണിത് ഇതിന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നമുക്ക് നോക്കാലോ എന്തൊക്കെയാണ് പൈനാപ്പിൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഇത്രയും വലിയ പൈനാപ്പിൾ അല്ല കേട്ടോ എടുത്തത് ഒരു മിച്ചായി നമുക്ക് കൊണ്ടു വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൈതച്ചക്ക വലിയതെന്നല്ല മീഡിയം സൈസിലുള്ളത് മതി എടുത്താൽ മതി ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു സൈസ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും പിന്നെ ഒരു ടിന്ന് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് പിന്നെ ഒന്നേ കാൽ ലിറ്റർ പാൽ ഒരു ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേ കാൽ ലിറ്റർ പാൽ പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചൗവരി അതായത് നമ്മൾ സാബൂനരി എന്നൊക്കെ പറയും ചിലയിടങ്ങളിൽ ചൗവരി എന്ന് പറയും അതാണ് വേണ്ടത് നൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് പഞ്ചസാര പിന്നെ ക്യാഷ്യുനട്ട് മുന്തിരി ഓക്കെ അത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എസൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും എസൻസ് ഓപ്ഷനിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാത്തത് പിന്നെ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഇതായിട്ട് തന്നെ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ വെറുതെ വേറെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു എസൻസ് ഇട്ടിട്ട് നശിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടാണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണിക്കാത്ത ഒരു ഏലക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏലക്ക ഞാൻ സാബൂൺ അരി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കുക്കറിനകത്ത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ മുള്ള് പോലത്തെ സാധനം അതെടുക്കരുതേ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കളയണം എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുക ഈ സാധനം ഒഴിവാക്കുക ആ മുള്ളു പോലത്തെ സാധനം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം എന്താ പറയുക വേവിക്കുക പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരും അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് പറ്റി പൈനാപ്പിൾ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാൽ തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടീനോളം വരുന്ന മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കി ഇളക്കി അതിൽ കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കോൺഫ്ലവർ വിട്ടു പോയി തോന്നുന്നു അല്ലേ അതാ ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓർമ്മ പിശ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്
നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര കപ്പോളം ഞാൻ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടു കാൽ കപ്പോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡും പാലും കോൺഫോറും മാത്രം മതി അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചൊവ്വയും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം മധുരം ആയി പോകണ്ട ഞാനിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചൗരി എന്ത് ചെയ്യണം കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് വിസിലാണ് ഞാൻ വരുത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് വിസിൽ വന്നാൽ മതി കുക്കറിൽ വേവിച്ച് എന്നിട്ട് അതിനെ ആ ചൗരിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ച് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം അത് നമുക്ക് ഒരു ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മളുടെ മിൽക്ക് മേഡ് ടിന്നിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചതൊക്കെ ലേശം പാൽ ഒഴിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും അതിലേക്ക് കൊടുക്കുക കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് കുറുക്കുക ചൗരി പാലും ഇതും ഒക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കുക അതിന് ശേഷം അതും മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഈ പാല് പിന്നെ ചൗരിൻ്റെ മിക്സ് ഒക്കെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും പൈനാപ്പിൾ പാല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പം പിരിഞ്ഞു പോവൂലേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ഇതും വേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ തണുത്ത തണുത്ത് വെച്ച തണുത്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ചൗരി മിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി പാകത്തിന് വെക്കുക പിന്നെ അടുപ്പത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതേ ചൂടേ പാടില്ല കാരണം പൈനാപ്പിളാണ് പാലാണ് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാലും പിന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷം ചൗരി മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം എന്തിട്ടിട്ട് ക്യാഷിനറ്റും മുന്തിരിങ്ങിയും നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് അതിട്ടതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് പായസം എടുത്തിട്ട് ദൈവത്തിന് വെക്കുക പൂജിക്കാം ബാക്കി പായസം നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കും ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പായസം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഓരോ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പൈനാപ്പിൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി എല്ലാവരും കുറേ പേരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു എനിക്ക് കുറേ ഫോട്ടോസും പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും ഒക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഞാൻ താങ്ക്സ് അതിൽ സ്പെഷ്യലി പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് മോളുണ്ട് ടൊസിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ പിന്നെ അവൾ പൂർവയിലാണ് അവളുടെ അമ്മ രശ്മി ഇന്നലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ശരിക്കും അവർക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു പാരഗൺ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളും കണ്ടല്ലോ കമൻസൊക്കെ നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എൻ്റെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഞാനും പറഞ്ഞു അത് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഡിഷുമായി കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ